ഹലോ എവരി വൺ പ്രിഫേ സ്റ്റഡിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ലെസ്സനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കെമിക്കൽ കൈൻറ്റിക്സിൻ്റെ ആറാമത്തെ പാട്ടിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്താണ് എലിമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണ് അതായത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്താണ് എലിമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലിമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും തീരും ആ റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ദ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ആ രാസപ്രവർത്തനം എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ആവും അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു ആ ഈ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ റിയാക്റ്റിൻ്റെ എന്ത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുക അത് അവിടെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെയും കൂടെ ആ ഡെഫിനേഷനും കൂടെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി എന്തായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ ആ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു എന്നുള്ള ഉദാഹരണം കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ എങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്നാണ് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ആണ് ആ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി ആ പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊരു ഇതുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു ഇതുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എലമെൻ്റെ റിയാക്ഷനിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് റിയാക്റ്റൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്നാൽ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലല്ല മോർ ദാൻ ടു സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് റിയാക്റ്റൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ദ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ടു ഓർ മോർ സ്റ്റെപ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ആദ്യം ഒരു ഇതുണ്ടാകുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ തീരുന്നില്ല വീണ്ടും അത് മറ്റൊരു റിയാക്റ്റൻ്റെ ഒരു കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടാകുന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് തീരുന്നില്ല ചിലരെ അതുകൊണ്ട് തീരുമായിരിക്കും അതൊന്നും തീരുന്നില്ല വീണ്ടും ആ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന അങ്
ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ദ ഈ റീ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഐ ഒ മൈനസ് എന്ന് കിട്ടി ഐ ഒ മൈനസ് ഈ ഐ ഒ മൈനസ് ആണ് പിന്നെ എച്ച് ടു ഒ ടു ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത് ഈ ഐ ഒ മൈനസിനെ നമ്മളൊരു പേര് പറയും ഐ ഒ മൈനസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഐ ഒ മൈനസിനെ പറയുന്ന പേര് വേർ ഐ ഒ മൈനസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എലമെൻ്റൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് എലമെൻ്റൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ ആ കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ഐ ഒ മൈനസ് ഇത് ഈ റിയാക്ഷൻ ഐ ഒ മൈനസ് ആണ് ഐ ഒ മൈനസ് പോലെയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഐ ഒ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ വീണ്ടും ആദ്യത്തെ എച്ച് ടു ഒ ടു ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ആ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ഐ ഒ മൈനസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് എന്ന് ഓർക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ എലമെൻ്റ് റിയാക്ഷനായി കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് അടക്കാം മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസ് ഐഓൺസ് വിച്ച് കൊളൈഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാലോ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് കെമിക്കലിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ടന്റിലെ മോളിക്യൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസോ അയോൺസോ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൊളൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന എത്ര എത്ര മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അയോൺസ് ആണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി കൊളൈഡ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ മോളിക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോളിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസ് I owns which collides simultaneously to bring about the uh, reaction. One reaction is how many number of molecules, how many number of atoms, how many number of ions collide. That is the number of molecules, how many number of molecularity of a reaction. What is the value of molecularity? The value of molecularity be a whole number. The value of molecularity be a whole number. നമ്മുടെ മോളിക്കുലാരിറ്റി കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതെന്തായിരിക്കത്തില്ല സീറോ ആയിരിക്കത്തില്ല ദ വാല്യൂ ക്യാൻ നെവർ ബി സീറോ ഓർ എ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹോൾ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എക്സെപ്റ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷനും കാണത്തില്ല സീറോയും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷനിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അയോൺസ് കൊളൈഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മോളിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോളിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതെന്താവത്തില്ല സീറോയും ആവത്തില്ല അതുപോലെ ഫ്രാക്ഷനും ആവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ എന്നാൽ നമുക്ക് മോളിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷന് നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ക്യാപ്പിലിറ്റർ എ പ്ലസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ക്യാപ്പിലിറ്റർ ബി ഗീവ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോളിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കോയിഫ് ഉണ്ടല്ലോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും സ്മോൾ ലെറ്റർ ബിയും ആ കോയിഫ്ഷൻ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് എന്ത് മോളിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം ഇതും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുക ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാം സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ദ ടു ആണ് അതുപോലെ ക്യാപ്പിലിറ്റർ എ എൻ ഒ ആണ് പ്ലസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും വൺ എന്ന് നമ
ഈ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ കോഴ്സിന്റെ വൺ ആണ് അപ്പൊ മോളിക്കുലാറ്റി എന്താണെന്ന് എഴുതി വൺ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ഒരാൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അയാളുടെ കോഴ്സൻ എത്രയാ രണ്ട് അപ്പൊ അതായിരിക്കും അയാളുടെ മോളിക്കുലാറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ മോളിക്കുലാറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്തോ ആയിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട റിയാക്ടൻസിൽ കോഴ്സിന്റെ എത്രയാണോ അതിന്റെ സം ആണ് ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സം എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അയാളെ അയാൾ തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ മോളിക്കുലാറ്റി എന്ന് അപ്പൊ രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ കോഴ്സിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാണ് അപ്പൊ മോളിക്കുലാറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി മോളിക്കുലാറ്റി രണ്ട് എന്ന് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് പറയാം ബൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതെന്തായിരുന്നു യൂണി മോളിക്കുലർ യു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ഇനി ട്രൈ മോളിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോളിക്കുലാറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് യൂണി മോളിക്കുലർ മോളിക്കുലാറ്റി രണ്ട് പറയുന്നതിന് ബൈ മോളിക്കുലർ എന്ന് പറയും ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കുക ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു ഇത് നോക്കണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നോക്കേണ്ട മോളിക്കുലാറ്റി എഴുതേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് പേരുടെ കോഴ്സിന്റെ സം എഴുതിയാൽ മതി കോഴ്സിന്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ എൻ ഒ യുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ ആരാ രണ്ട് പ്ലസ് ഓക്കെ ഒ ടുവിന്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ ആരാ ഒന്നാണ് ഒ ടുവിന്റെ കൂടെ ഉള്ള കോഴ്സിന്റെ എന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കോഴ്സിന്റെ പ്ലസ് ഇതിന്റെ കോഴ്സിന്റെ അതായത് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മൂന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പോ മോളിക്കുലാറ്റി മൂന്നെന്നും പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇനി മോളിക്കുലാറ്റി മൂന്ന് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും ട്രൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് യൂണി മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാരണം മോളിക്കുലാറ്റി വൺ ആണ് ഇത് ബൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാരണം മോളിക്കുലാറ്റി രണ്ടാണ് ഇനി ട്രൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് കാരണം മോളിക്കുലാറ്റി മൂന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് മോളിക്കുലാറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ അതിന്റെ കോഴ്സൻറ്റുകൾ നോക്കുക കോഴ്സൻ റിയാക്ടൻ സൈഡിലെ കോഴ്സൻറ്റുകൾ നോക്കുക ആ കോഴ്സൻറ്റുകളുടെ സം ആണ് ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മോളിക്കുലാറ്റി വൺ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്കൽ അല്ലേ അതിന് ഒരാൾ മാത്രമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്താണ് രണ്ട് രണ്ടാണ് അതിന്റെ കോഴ്സിന്റെ അപ്പൊ അത് മോളിക്കുലാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് പ്ലസ് ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരിൽ ഇവിടെ കോഴ്സിന്റെ രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ കോഴ്സിന്റെ ഒന്നാണ് അപ്പൊ മോളിക്കുലാറ്റി എങ്ങനെ പറയും ഇതിന്റെ കോഴ്സിന്റെ ഉള്ള സം അല്ലേ അതായത് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഗീവ്സ് മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മോളിക്കുലാറ്റി മൂന്നിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് മോളിക്കുലാറ്റി എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കോവിഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് എഴുതിയാൽ അതിന്റെ മോളിക്കുലാറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അതിന്റെ കോവിഷ്യന്റുകളുടെ സം എടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മോളിക്കുലാറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മോളിക്കുലാറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്തെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്ത് പഠിച്ചു ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് അതായത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള എക്സും വൈ നമ്മൾ അവിടെ എക്സും വൈ എന്നാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ എക്സും വൈയുടെ സം ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനാണ് ആ റിയാക്ഷന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ച ഓർഡറും അതുപോലെ മോളിക്കുലാറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തന്നെ പോവുക അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം അതിനൊരു ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഓർഡർ ഓഫ് ഓർഡർ മോളിക്കുലാറ്റിയും
നമ്മൾ ആ റേറ്റിലെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ആണ് അത് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലി അതായത് ഒരു റേറ്റ് എന്താണ് ആ റേറ്റിലെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴിയേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർഡർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ റേറ്റിലെ എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റേറ്റിലെ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓർഡറും എന്തുകൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമെൻഡ് ത്രൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വഴിയേ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി വഴി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് മാത്രമേ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് അത് ലാബിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ട ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ സം എടുത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും അത് തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി എ ഹോൾ നമ്പർ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആവാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോവാം അതുപോലെ ഫ്രാക്ഷനും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോയും ആവാം അതാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർഡർ എന്തൊക്കെ ആവാം ഹോൾ നമ്പർ ആവാം ഫ്രാക്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോയും ആവാം ഓക്കെ ഹോൾ നമ്പർ ആവാം ഫ്രാക്ഷൻ ആവാം സീറോ ആവാം നമ്മളവിടെ കണ്ടതാണ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓർഡറൊക്കെ നമ്മളവിടെ കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാം അതിൽ സീറോയും ആവാം സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഹോൾ നമ്പറും ആവാം ഇറ്റ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി സീറോ നോർ ബി എ ഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഹോൾ നമ്പർ അത് സീറോയും ആവത്തില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഫ്രാക്ഷനും ആവത്തില്ല അത് പക്ഷേ എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ ആണ് അത് സീറോയും ആവത്തില്ല ഫ്രാക്ഷനും ആവത്തില്ല പക്ഷെ അതെന്താണ് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് റിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹോൾ നമ്പർ ആവാം ഫ്രാക്ഷനും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോയും ആവാം എന്നാൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോയും ആവത്തില്ല ഫ്രാക്ഷനും ആവത്തില്ല എന്നാൽ അതെന്താണ് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് പ്രഷറിനും ടെമ്പറേച്ചറിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ ചേഞ്ച് വരാം പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷനിലും ചേഞ്ച് വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം എന്നാൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് ടെമ്പറേച്ചറിനും പ്രഷറിനും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ മോളിക്കുലാരിറ്റിക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് ഫോർത്ത് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാരിറ്റിയിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും വാരി വാരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മോളിക്കുലാരിറ്റിക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിരുന്നില്ല അതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഡിഫറൻസസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് ഈ നാല് ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവാ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ത്രൂ എക്സ്പെരിമെൻസ് എന്നാൽ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ത്രൂ തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് വഴിയാണ് ഇത് ഡിറ്റർമെൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഹോൾ നമ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓർ സീറോ ഇത് ഹോൾ നമ്പർ ആവാം ഫ്രാക്ഷൻ ആവാം അതുപോലെ സീറോയും ആവാം എന്നാൽ ഇതോ ഇറ്റ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി സീറോ നോർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഹോൾ നമ്പർ ഇത് സീറോയും ആവത്തില്ല അതുപോലെ ഫ്രാക്ഷനും ആവത്തില്ല എന്നാൽ ഇതെന്താണ് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രഷറിനും ടെമ്പറേച്ചറിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ